Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tunaye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema karibu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhassan amezindua ripoti ya kwanza ya utawala bora nchini iliyoandaliwa na taasisi ya mpango wa hiari wa nchi za umoja wa Afrika kujipima kwa vigezo vya utawala bora APRM uliobuniwa na viongozi wa umoja wa Afrika mwaka wa 2003 akizungumza jijini Dar es Salaam mara baada ya kuzindua ripoti hiyo Mheshimiwa Samia Suluhassan Amesema ripoti hiyo imebeba maoni ya wananchi kuhusu changamoto na mafanikio ya utawala bora kwenye masuala manne ikiwemo demokrasia na siasa, uchumi na huduma za kijamii. Kubwa tunachotakiwa na ripoti hii ni kwamba Tanzania iende na utawala bora, huduma kwa wananchi zifike na sio tu kufika huduma lakini huduma zenye sifa na za nafuu. Kwa upande mwingine Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amesema lengo la ripoti hiyo iliyoandaliwa tangu mwaka wa 2012 ni utekelezaji wa matakwa ya kiutaratibu katika mchakato wa APRM kwa lengo la kuitaka serikali kuanza utekelezaji rasmi wa changamoto za wananchi zilizoandikwa kwenye ripoti hiyo huku akizitaka taasisi nyingine nchini kuchukua hatua Jumuiya za raia upande wake na vyombo vingine vyenye majukumu tofauti kila mtu kwa upande wake hata private sector na wao wanayakuwa ya kutekeleza mlendani ili wote twende pamoja na ikifika 2063 kwa au kabla Tanzania tuwe tumesimama kwenye njia ya utawala bora kama inavyotakiwa na umoja wa Afrika Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora nchini Tanzania mheshimiwa Angela Kairuki amesema serikali itaendelea na mchakato wa kuhakiki watumishi na tayari imeanza kuajiri watumishi wapya ili kuondokana na upungufu uliopo katika halmashauri mbalimbali mbali nchini Akizungumza na watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Kairuki amesema hatua hiyo inalenga kuimarisha ufanisi na kuwataka watendaji wa halmashauri hiyo wachangamkie fursa mbalimbali wa wapo kazini. Sisi kwa mwaka huu tumewatengea promotion 3548. Na mimi nimeona nije na idadi ili sije ukasema anatuambia tutapata promotion afu kumbe hamna, si ndio eh? Kuonyesha wewe Ruzeni walipanga ngapi? Na inawezekana wao walipanga za mwaka jana zilizositishwa, si ndio? Wala si walaumu. Lakini hii ni kuhakikishia kwamba tutazingatia wote walokuwa kwa due. Tutazingatia wote walokuwa na barua tayari. Tutazingatia pia walioko katika mpango wa kupandishwa mwaka huu 2017 na 18. Kwa hiyo hakuna ambaye anastahili ambaye ataachwa. Kwa pande mwingine, Mheshimiwa Kairuki amesema hatua hiyo inalenga kuunganisha mifumo ya upatikanaji wa taarifa za watumishi ili kuondokana na mtumishi mmoja mmoja kuwa na taarifa tofauti. Haina maana na haina faida unapokuwa na mifumo mingi tena mizuri lakini haiwezi kuwasiliana. Kwa lengo letu kubwa tutakapokuwa na taarifa sahihi katika kila mfumo itatusaidia na itasaidia sana kutowaletea nyinyi usumbufu. Lengo letu kubwa tunapoelekea huko mbeleni hata tukifanya uhakiki tusikuhitaji wewe kuja physical ifikie wakati hata ukifanya uhakiki mwingine kupitia tu mfumo wa teknolojia tuweze kukufahamu tuweze kuangalia kama kuna kitu akija kaa sawa na tuweze kukamilisha kila kitu Mheshimiwa Kairuki ameongeza kuwa Halmashauri ya Manispaa Ilala serikali imetoa kibali cha kuajiri watumishi 98 ili kuziba pengo la watumishi walobainika kuwa na vyeti vya kuoshi Tumeshatoa kibali kwa ajili ya kuziba pengo la waliokutwa na vyeti vya kugusha waliondoka kutokana na vyeti vya kugusha. Kwa upande wa manispaa Ilala tutawapatia nafasi 98. Lakini hii imeangalia pia ikama yenu ilivyo. Kwa hiyo ukashangaa ukasema mbona sisi tulikuwa na 330 lakini kwa nini hawa wanaturudishia 98, si ndivyo? Kwa hiyo tulikuwa tuna balance pia kuhakikisha kwamba hatuwaletei kwa na ziada kwa nafasi hizo.
Mkuu wa majeshi wa Ufaransa General Pierre de Vierges amejiuzulu leo baada ya kushutumiwa na rais wa nchi Emmanuel Macron kupinga kupunguzwa bajeti iliyohusiana na masuala ya ulinzi nchini humo. General Vierges amesema katika taarifa yake kuwa kutokana hali hiyo haoni kama ana uwezo wa kuendelea tena jukumu hilo ambalo ni nyeti kwa ajili ya ulinzi wa wananchi wa Ufaransa na taifa hilo kwa ujumla. Mvutano kati ya Rais Macron na General Vierge uliibuka juma lilopita wakati mkuu huyo wa jeshi alipoeleza kamati ya bunge kuwa hatakubali vikosi vya ulinzi vya nchiyo kuathiriwa na mpango wa serikali wa kupunguza dola milioni hamsini kutokana na bajeti ya masuala ya ulinzi. Mkuu huyo wa jeshi amesema katika kipindi chake cha utendaji jeshini alidhani ni wajibu wake kuwaeleza wanasiasa mawazo yake kuhusiana na utendaji. Mvutano huo umeibua mjadala iwapo Macron mwenye umri wa miaka 39 amemdhalilisha mkuu huyo wa jeshi ama alikuwa na mamlaka ya kufanya hivyo ikiwa ni miezi miwili tangu ashike madaraka ya urais. Vyo vikuu katika nchi za Afrika ya Mashariki vimetakiwa kutoa elimu inayoendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili kuwawezesha wahitimu wa vyo hivyo kuendana na kasi ya ushindani wa ajira katika nchi zao. Ni katika mkutano unaokutanisha wanazuoni mbalimbali kutoka vyo vikuu barani Afrika pamoja na chuo kikuu cha Michigan nchini Marekani ili kujadili changamoto zinazokabili vyo vikuu na namna ya kuboresha mashirikiano ni katika kuhamasisha na kukuza mtazamo kwamba kutatua na kukuza Afrika ni kwa kushirikiana katika nchi mbalimbali za Afrika na tunaamini kwamba vyo vikuu kama wa, wasimamizi na watoaji wa elimu ya juu ambayo inatakiwa ichangie katika kukuza na kutatua matatizo tukiweza kufanya kazi kwa pamoja tutafika mbali zaidi Profesa Jamie Monson ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Michigan Anasema changamoto ni nyingi na zimekuwa na sababu mbalimbali ingawaje hivi sasa nchi nyingi barani Afrika zimepunguza utegemezi kutoka nchi za Ulaya kwa kutegemeana zenyewe. Katika historia ya Afrika kuna wakati nchi za Afrika walikuwa wanategemea sana wale ambao walikuwa wakoloni. Kwa mfano utaona nchi ya Kenya labda wanategemea sana kupata msaada au ushauri haswa kwa miaka za kwanza za uhuru kutoka kwa nchi za ukoloni kwa mfano wa waingereza lakini nadhani siku hizi pame nchi za Afrika sasa wana, wana, wanajaribu kutafuta njia mpya yani wanataka kushirikiana pamoja ili sio kila wakati wanakimbia wana wanakwenda Ulaya wanakwenda kuwatafuta waingereza wanaanza kupata ushauri kutoka kwa, kwa wenzao Profesa Monso amesema tatizo la ukosefu wa ajira ni kubwa na wanafunzi wanaohitimu vyo vikuu wabadilike. Kwanza vijana ni wengi kuliko zamani. Ya pili tuseme uchumi umebadilika pia. Si kwamba kama zamani tuseme labda ukimaliza chuo kikuu labda utaingalia kwenye serikali au labda utakuwa mwalimu utapata kazi ya ku, ku, kuajiriwa. Siku hizi si, ni tofauti. Kwa hiyo je, hawa vijana tutawasaidia vipi? Sisi tumeangalia ni vizuri tukiwasaidia kuna wengine wataajiriwa, wengine watafaidika kwa kujitegemea. Nchini Tanzania ukosefu wa ajira kwa vijana ni asilimia saba huku nchini Kenya ni asilimia tatu Mchambuzi wa soko la ajira kutoka mamlaka elimu ya ufundi stadi nchini Tanzania Veta anasema tatizo ni kubwa ni vizuri taasisi zetu za mafunzo eh, kuanzia eh, ngazi ya vyuo vikuu hadi ngazi ya shule za msingi eh, tujenge tabia ya kufanya tafiti za aina mbalimbali ili kusudi tuweze kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia na mazingira mapya mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshio
viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2889 na kuuzwa kwa shilingi 2919. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2565 na kuuzwa kwa shilingi 2591. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 38 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 55. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 171 na kuuzwa kwa shilingi 173. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 72. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Ni fahari yetu kuwa nawe katika Swahili Habari. Kwa niaba wale wote waliofanikisha Swahili Habari, jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Nora Lataika, na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema uwe na wakati mwema.